ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋನ್ನಮ ಹರಿ ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತ ಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹತ್ತು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗೋಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಮಹಿಮೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೀತಿವಂತನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಗುರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐವತ್ತಡಿ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅರಿವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ್ಲೇ ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಗಿನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಒಮ್ಮೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು 
ವೇದಾಂತವನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ತಾಯಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇದೇನು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲ್ಸನ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಗ್ಲೇನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೇದಾಂತವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕಳೆದವು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಡೀದೇ ಇಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಈಗ್ಲೇ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ವಿಶಾಲವಾದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲ್ಸ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಗುರುವಿಗಿರೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೋ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಇವರು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗುರ್ತಿಸ್ಬೋದಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವನ ಅಂತರಂಗ ಹೇಗಿದೆ ಇವನ ಪಾತ್ರತ್ವ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರತ್ವ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಗುರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು
ಗುಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ಅವರನ್ನ ಗುರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಎಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಜಾತಕ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಜಾತಕನೇ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಇವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಬೇಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಬಗ್ಗೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗುರು ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಅದು ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಗುರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗ್ತೀನಿ ಹೀಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರ ನೀನ್ ಏನಾಗ್ತೀಯ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಇವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾರೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಾರೋಟ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸುವಂತವನು ಸಾರೋಟ್ ವಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸೋನು ಅವನು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಓಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಾರಥಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆಗಳು ನೋಡ್ಸಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಸಾರೋಟ್ ವಾಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಾರಥಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನು ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಾನು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಜಡ್ಜು ಏನು ಆಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸಾರೋಟ್ ವಾಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡು ನಿನ್ ಮಗ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಸುಮ್ನ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಲೀಡರ್ ಆಗು ಒಂದು ಗಾಡಿನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆಗೋದಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆಗು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು
ಉತ್ತಮ ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾಯಕನಾಗ್ತಾನೆ ಈಗ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಶ್ರಮ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಗುಣ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತೋ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ನನಗೆ ನಾನು ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಲ್ವು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಆಗಲಿ ಮಾತು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಗುರು ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಇವರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರ ಇದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾತು ನಿಜಾನೂ ಆಯ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ದಿ ಗುರು ಭಕ್ತ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಕ್ವೇರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಗುರು ಭಕ್ತ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಕ್ವೇರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಗುರು ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸದ್ಭಾವನೆಯೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿಬಹುದು ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧುಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಗುರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸಿರೋದನ್ನೇ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ 
ಇವರು ಉತ್ತಮರು ಇವರ ಬಳಿ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಉತ್ತಮರು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಗುರುಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ನಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಥದ್ದೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇಂದಾಗ ನನಗಿಂತ ಇವರು ಉತ್ತಮರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮೊದಲಿರ್ಬೇಕು ಆಗ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಸದ್ಭಾವನೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಈ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ಅಂತಿಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರು ಕಳೆದ್ರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಗುರು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗುರು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ವಸಂಘ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಗಳು ತ್ಯಾಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದಾರ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಉತ್ತಮರಾಗಿದಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೋ ಗುರುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗುರುವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೂ ಗೊತ್
ಈ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರು ಗುರುವಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಗುರುವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ರು ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಗುರು ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತವರು ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಗುರುಗಳು ಈಗ ಈ ಗುರುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿಸುವಂತವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸೋರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅದು ಅಧ್ಯಾಪನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿತ ವ್ಯಾಕರಣ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗೇನ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಾಣೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅವರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ದ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋನ್ ಬಿ ಎ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡಿದಾರೋ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರಿತಿದಾರೋ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇತರರಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದಿ ಗುರು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೌ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಟ್ರೂತ್ ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತು ಡಿವೈನ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಹಸ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತಲ್ಲ ತಾನು ಚೈತನ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ
ಇನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋರು ಟ್ರೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಗುರು ಅಂದಾಗ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಡಿವಿನಿಟಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ದ ನೋಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತವರು ಅವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದ ನೋಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ತಿರೋರು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿರೋರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿರೋರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ದೈವ ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಂತ ಗುರುಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಗುರುಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯನಾಗೋದನ್ನ ಕಲಿ ಗುರು ಆಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಗುರುತ್ವ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಿದ್ ಹೀಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಳೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದೇ ಗುರು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಎರಡನೇದು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಅವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಇರ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಗುರು ಭಕ್ತರು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಹೀಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಓದಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಗುರುಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಇದು ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇವ್ರ ತರ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾ
ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ ತಕ್ಕಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಇದು ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಗುರುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತನ್ನನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಬೇಕಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರೇನು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿವಂತರಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಮೊದಲು ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷಗಳಿದೆ ಒಳ್ಳೇದೇನಿದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸದ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ